Добрый день, с вами снова Серф Хантер с Григорий Гребенюк и Дахав Славом Вих. Сейчас вы увидите седьмую гонку. Эта гонка прошла 21 февраля. Предыдущая шестая, как стало ясно, не пошла в зачет. И вот седьмая гонка. Шестая, оказалось, пошла только в пан зачет. Вот мы видим красивый черный парус. Это Борис Калдеев. Опа, а что это происходит? Упал. Красиво упал. А остальные поехали. Вот мы видим, впереди идет красивый Нел Прайс. Кто это? Непонятно. Но ну, даже номер не очень хорошо видно насквозь. 39 вот на малый сейл. Это Владимир Фомичев. Под валов это Лена Яр делает диктин. 78 это Денис Владимиров. Его преследует то ли Лена Эрзел, то ли Колин Диктон. У них просто одинаковые лопты. Видимо, Лена Эрзел, да, или Колин. Прически, похоже, больше на женщин. Ага, ей не хватает немножко ветра, даже приходится подкачивать ногой. Да, это была Лена Эрзел, идет впереди. За ней Денис Владимиров, Владимир Хомячев и Колин Диктон. Его можно отличить по зеленым шортам. Вот Лена Эрзел заворачивает. Как бы облизав знак, но Лена сейчас будет над ним. Если она проедет его, то он отстанет сильно. Вот это как раз то, о чем я говорил, тактика поворота на знаке. Лена повернула по классической траектории ПВА, чтобы быть сверху всех. И смотрите, несмотря на то, что вроде Денис Владимир выиграл у нее несколько метров, он теперь сзади, и более того, он идет ниже и вынужден идти в так называемом «dirty air» или «плохом воздухе». Ну вот в этом плохом воздухе ему сейчас будет сложно набрать скорость. Так что такая стандартная практика была поворачивать не по кратчайшей траектории, а по траектории, обеспечивающей наилучшую позицию на ветру от всех. Эта тактика принесла свои плоды. Лена Эрдил красиво уезжает от Дениса Владимирова, который заметил в первом галсе шел ходом с тренером. чем по ветровым условиям была не зачтена. Эта гонка также будет отменена. Вот уже Лена Эрдил останавливается. Отмена предыдущей гонки, думаю, очень расстроила ветеранов. Судаков и в ленте приехали в десятки в этой гонке. Молодцы, кстати, показали, как надо кататься в плавы ветер. Борис опять же проиграл. Он проиграл, в смысле, выиграл эту гонку и мог бы иметь типа, увеличить свой задел перед Колином, но из-за отмены не смог. Вот масса отмены. Мы видим большое количество людей на плюс. Странно, что она не утонула от такого количества желающих помочь судьям по наблюдательной гонке. Конечно, хорошо.